Be strong and courageous. Do not be frightened nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. aspiring engineers and engineering students like me welcome or welcome back to my youtube channel i am karen love the ing a bachelor of science and civil engineering student and also a vlogger so for today's video guys ipapakita ko sa inyo yung mga plates ko the subject na plants and drawings nung first year second sem kasi that is the time na may plants and drawings kami manually. Diba kasi alam nyo, may manual, tas yung may CAD. So, eto, manual siya. So, I know, maraming nagtatanong sa inyo na mga, mga aspiring civil engineers na kailangan bang marunong tayong mag-drawing, gumuhit kapag nag-take tayo ng civil engineering. So, sabi din naman ng mga professionals na mga civil engineering, a lot of them, hindi magaling sa drawing. Of course, kasi hindi naman kasi needed na magaling tayo sa drawing kapag magsi-civil engineering tayo. Kasi hindi naman talaga tayo mag-drawing always. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong plans and drawings ko. Compilations na siya. Compilation to. Ganito yung... Anong tawag dito? Binabind ko siya. Kasi sabi ng teacher namin nung last, last week of our school, of our class, sabi niya, ipabind daw namin, tapos ipas namin sa kanya. And sad to note, hindi namin to na-pass, kasi due to COVID, yung suspension of classes noong March. So, I am also thankful kasi nandito to sa akin. So, ngayon, may, may maipapakita ako sa inyo. I'm sorry, parang hindi kasi ako magaling sa Tagalog. So, yun, may mapapakita ako sa inyo, guys. And, kung ditingnan nyo, yung size nito is long size band paper. Ang size ng tong plates namin. Hindi ko to sinusunod by the date. Kasi, meron yung, parang binigyan kami ng instructor namin ng list of yung paghan ay niya ba? Ano tawag dun? Yung han ay niya, pagkasunod-sunod ng mga plates, It's not according sa date, but it's according sa plate namin. So, eto na siya. So, here, wala pa rin. So, I just put kasi tatlong, tatlong talaga, no? Tatlong, ano, ano tawag dito? This is the tracing paper. Kung makikita nyo, hindi talaga siya band paper kasi para siyang, ano ang tawag dito? Parang manipis. Ay, hindi naman siya manipis. Like, parang, para lang siyang, ano tawag dito? Ay, nakon ko na yun. Basta yun. Ito yung first quiz na ginawa namin. So, I am proud na sa UC Main ako nag-aaral. UC Main Civil Engineering Second Sam um, ang tawag dito? A, A, Y. Wait. Ang tawag dito? ba diba kung sa high school SY, school year? Wait. Comment down below kung ano to. <laughs> Ewan ko, nakalimutan ko. So, 2019-2020. So, ito siya. Sa bab, ibaba, my subject, Subject is yung schedule namin, class schedule. Tapos yung scale, title, so quiz number one. Tapos dito, sa, sa taas, drawn by, and here is submitted by. So, sa, sa criteria naman ng instructor namin, so meron siya dito F and TP. So, kung makikita nyo, F. And TP. So, yung F is format. N is neatness. T is timeliness. And P is... Um... Ano ba to? Nakalimutan ko. Um... Ewan ko. Nakalimutan ko na. Agad agad. Para, ano ba? Diba? Kasi para sa kan maganda. Char. Of course, proud ka sa ginagawa mo. <laughs> so, the next thing here is... Ito siya. So, these are the... Uh, o, oh, prelim examination namin to. Triangle, square, pentagon, at hexagon. So, kami lang yung nag-decide kung anong measurement namin dito. Tapos, 
Yeah, same pa rin, pa rin yung format dito sa ibaba. So, yung F and TP is that perfect ako doon. Pero, itong 1 to 6, nakita nyo ba? Yung 1 to 6 na yan is that steps yan. So, itong 1, 2, nakuha ko yung exact steps. Tapos, yung 3, 2.5 siya. Sa naming to, it means 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Nagiging 2.5 lang yung score ko. So, maganda naman yung pagkasulat ko. Because, sa instruction kasi, dapat under or below the object. So, eto lang yung triangle yung naging tama. So, I don't know anong mga instructions dito. 4 until 6. So, I got 87.5. Not bad. ba? Set to shop. So, this is the top view. Tingnan natin kung denowing ko ba yung isometric drawing niya. Baka hindi. Ah, hindi. Binigyan kami ng teacher namin ng isometric drawing nito. Tapos, kami lang yung magawa ng top view, side view, and front view. Madali rin naman siyang gawin. Top view, front view, and parang, parang hindi naman to kasi mahirap sa akin nung nag-aaral ako nito. Kasi nung first year and second year high school ko, or grade 8, or grade 7 and grade 8 ng junior high school ko is that meron kaming technical drawing. So, we've been into um, a lot of isometric drawings. Ano ba yun? Ewan ko na, wala kasi may nanghiram ng plates ko nun. Ewan ko sino. Hindi na nabalik. Okay, eto. This is a semi-final exam. Tapos, ang sabi ng teacher namin is that gagawa kami ng bahay. I mean, second floor plan na may dimension of 10 by 5 meters. At sabi niya, dapat may master's bedroom, dapat may T&B or toilet and bath, tapos may living room. So, eto yung ginawa ko. Next is, eto. Ito yung first na ginawa namin, actually. Letters. Capital. Capital siya. Tapos, meron ding, meron rin itong small letters. And the numbers, 0 to 9. Kung titignan nyo sa malayo, parang maganda siya. Pero if ganyan yan talaga, parang hmm, madaming, alam nyo na yun, hiwi, hiwi. Kanang, hindi talaga siya straight. And sometimes, sa mga straight lines, I use ruler talaga. Tingnan nyo yung letter A, a B. Tingnan nyo letter B ko. Straight yung dito, linya dito. Tapos dito yung D na. <laughs> Kasi curve, curve na siya. Alam nyo ba guys, kung magsusulat kayo nito, parang nanginginig kayo. Gan ganun yung na-feel ko. Ewan ko lang sa iba. Tapos, tip ko sa inyo is that kapag magsulat kayo, gamit yung pencil nyo, wag nyo idiin. wag nyo idiin. Kasi... Mag-create yan ng line na magiging visible, visible lines. Gaya nito, meron ako mga visible lines dito na in ko na. So, guys, if gusto nyo, gusto nyo yung matuto, or kung gusto nyo yung turuan ko kayo kung paano ko ginawa tong parang nasa center talaga siya. Diba ang center na center siya? If gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, please like this video at comment down below. Please, guys! At kahit hindi nyo gustong malaman, please like this video, guys. Please, please, please. Thank you. Set to siya. Plate number two. So, line problem. So, from the word line, di ba, magamit tayo ng line. So, mayroong horizontal and vertical. May interlacing. Inter... Interlacement. Interlacement, guys. Street paving intersection. Tapos, square pattern. Actually, guys, easy lang to as in. Kayang-kaya nyo to. Promise, talaga. Meron pang isa. Ito, medyo, medyo critical siya. Pero, kayang-kaya naman. Dapat ginagawa nyo to. Malayo pa yung deadline. So, for example, may isang mistake ka. So, dapat, kung maging, gusto mong maging perfect talaga, dapat, uulit kang mag-drawing. Especially, dito sa akin. Kasi, in every page, there are two. So, if, Tapos na ako dito. Tapos dito ako nagkamali. So, ba? Tapos deadline na. So, ano mo gagawa mo? Wala na. And actually, guys, meron akong, meron akong sasabihin sa inyo. Eto ba yon? Ewan ko. Parang, e eto yun eh. Tapos na ako lahat. As in, tapos na ako dito. Tapos dito lang ako nagka-problema. Dito sa title problem. Kasi ano ba yung sulat ko? Imbis problem, ba? PR. Nasulat ko doon, PB. Pr 
po. Ano po, magbasa nun? Yun yung mali ko dito. Ito naman is plate number 3. Iba siya. Hindi na siya line problems. It is compass problems. As in guys, kung magsasabi kayong compass problems, talagang problem na problem talaga guys. Kasi ang hirap kayang gumamit ng compass. Especially yung compass ko. Hindi kasi siya for mechanical pen. It's for pencil only. So, nung ginawa ko is that wala akong compass dito. Basta yung compass ko, example, ito yung kumpa, compass ko. Wow. Ito yung compass ko. Tapos, di ba, parang um, pen siya. So, nilagyan ko yan ng mechanical pen, tapos tinape ko siya. So, kapag mag-rotate mag siya, mechanical pen na yung nasusulat. Ano ba? Does it make sense? Ewan ko. So, sa ito siya, first namin na ginawa. Sin guys, ang hirap talang gawin to. Kasi especially mechanical pencil, so kapag magkamali ka, hindi mo na siya ma-erase. Tapos, ayaw ko rin gumamit ng compass na yung klarong-klaro yung ano, tuldok dito ba. Ayaw ko nung ganong ano. So, as much as possible, hindi ko talaga siya diniti in. Kasi, ano eh, mabubutas yung papel mo. Still compass problems. As in guys, magpaproblema ka dito, pero kapag ginawa mo to with, ano, with passion, or yung malayo pa yung deadline, parang ganang-gana ka pa, tapos parang magagawa mo siya correctly. Eto rin, still gamit tong compass. Coil nung tawag dito, I think so. As in guys, ito ang pinakamahirap sa akin na ginawa, entirely. Kasi ilang ulit ko tong ginawa. Hala, may kulang pa nga. Wow! Ayun ko lang nakita, may kulang. Tingnan nyo. Yan. Hanggang dito yan. Ay, dito yan magsisimula. Tapos, dyan, dyan. Hala, may kulang. Kaya pala. Wait, tingnan natin kung nakita ni teacher. <laughs> oh, hindi nakita ni teacher. Hindi nakita ng instructor namin to. Pero yung neatness, tapos ta yung timeliness is nakita niya. Kasi late akong nag-pass nito. Yeah, I think so. Late akong nag-pass nito. Tapos, yung neatness talaga niya, makita mong hindi siya neat. Kasi, for example, ito. Diba? So, moving forward, ito siya, isometric cube. Kung alam nyo na ba guys, sa isometric drawing, ito yung isa sa mga easy. Easing easy talaga gawin. Kasi cube lang siya. Unlike before kasi nung na grade 7 and grade 8 ako, kasi technical vocational high school yung school ko nung junior high. So, yung more drawing namin is more than this. Grabe ang complicated. I don't know sa ibang instructor kasi in every instructor dahil iba-iba kasi yung pinapadraw nila. So sa amin, itong instructor namin, ito yung pinapadraw niya sa amin. Starting sa may final project namin to, pinapagawa kami ng first floor plan. So sabi ng teacher namin is that magko-collect lang kami or I mean manghihiram kami ng ng plano ng iba and then parang kokopyahin lang namin. So, ako nang hiram, nang hiram ako sa uncle ko. So, yun. Ito siya. Para meron kang idea kung ano talaga. As, as you draw kasi, as you draw kasi, malalaman mo yung mali mo, tapos malalaman mo yung, ah, ganito pala dapat yung bahay. Ganun ba? Ganitong to sa baba, ibabaw. Ewan ko ba kung makikita nyo. Kasi siya, wait, lagyan natin ng papel sa ilalim para makikita nyo talaga, guys. Yan siya, guys. So, meron siyang ganito sa ibabaw. Tapos, numbers dito sa gilid. Parang makuha mo talaga yung idea ba na, ah, ganito pala yung bahay. Yung columns, yung windows, paano, ano yung mga symbols, di ba, ganun. So, ito siya is ground floor plan. This is uh, second floor plan. So, grabe ka complicated siya, guys. As in, kumakita niya. Ito, schedules of doors and windows. Ito siya is doors pa lang to. Kasi alam mo ba, dapat ka mag-scaling. Kasi kapag kukopyahin mo yung scaling na yung drawing na kinapit, yung scaling niya, tas dito, is hindi kasi siya magkatugma. Kasi kung sa drawing, malaki siya. Tapos dito, hindi siya ma-fit in. So, dapat i-adjust mo yung scaling mo. So, eto is windows. Schedules of windows. Eto, gusto ko tong gawin. Yung mga elevation. Front elevation, guys. Eto yung front elevation ng bahay. And I'm really thankful sa uncle ko kasi pinahiram niya ako ng plano. Eto siya, yung rear elevation. 
Next is left side elevation. Right side elevation. The scaling ko dito is mostly 1 is to 100. Tapos eto, hindi ko siya na... Hindi ko siya natapos. Hindi rin na check ng aming instructor kasi nga dahil sa suspension of classes due to COVID-19. So, yun lang guys. Parang feel ko naman kayang-kaya nyo to, ba? Especially sa mga magsa-second year dyan. Kasi, I mean, second sem, first year, second sem dyan. I know kaya nyo to as in super okay okay lang to. Hindi talaga as in required yung magaling kang mag-drawing. Basta, Marunong ka lang mag-scaling, marunong ka lang gumamit ng ruler, ng compass, tapos neat ka lang gumawa. All goods na goods talaga. So, yun lang guys. So, again guys, kung gusto nyong malaman, kung gusto nyong matutunan kung paano ko to in-align in the center, is that, like this video and comment down below guys. Promise, gagawa talaga ako kapag merong magko-comment. Hmm, hmm. So that's it for today's video guys. Parang nagugutom na talaga ako as in. So that's it for today's video. I hope meron na kayong idea tungkol sa plans and drawings. I hope rin na hindi kayo parang na nasa-stress sa thought na dapat if civil engineering ka, magaling kang mag-drawing. It doesn't need guys. Kasi as you go further, hindi naman manually yung pag-draw natin, mga civil engineering. Kasi... We will use CAD. Kayang kayo nyo yan. I know you can do it. I want to tell you na kapag meron kayong hindi na naintindihan, ask your instructor kasi sila yung nakaalam. Tapos, basta lahat ng ganyan, ask lang talaga. Ako kasi medyo nahiya kung magtanong sa instructor namin kay baka diba, ka nang mapagalitan tayo. Pero, it's not that. Tapat hindi natin nilalagay sa mindset natin yan kasi... After all, dapat nating matutunan yan. So, dapat tayong magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. So, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga instructors. Instructors nyo. Ewan ko na, nabubulol na talaga ako. So, yun na lahat, guys. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please to click that subscribe button below as well as the notification bell for you to be updated in all my upcoming videos. See you on my next video, guys. Laban Future Engineer.